arkadaşlar Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebişler için 0-3 aylık bebişler için çok güzel bir çorap yapımını anlatacağım. Hem çok kolay hem de gösterişli desen olarak arkadaşlar bağlamalı lastik desenli bir model. İp olarak orta kalınlıkta bebeğini kullandım. Şiş olarak ise 3 numara şiş kullandım. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. En ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Dediğim gibi 0-3 aylık için 35 ilmek başladım. Bir sıra haroş ördükten sonra 4 sıra ön yüzde artırma yaptım. Taban artırması yaptım. Yani detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de arkadaşlar şöyle aparat kullanacağım size daha iyi anlatabilmek için. Böyle aralara ilmekler aralarına aparat koyacağım ki daha iyi anlatabileyim. Böyle modelimizin yapımına hemen geçelim isterseniz. Şöyle ipimi ikiye katladım. İpimi de kenara alayım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi 4 sıra ön yüzde artırma yaptım taban için. Siz e, mesela 3 ay ile 1 yaş arası yapmak istiyorsanız 5 sıra artırma yapın. Benimle aynı şekilde örün. E, üst kısmı burun kısmı da aynı şekilde yapın. Ama daha büyük yapmak istiyorsanız hani desenli olduğu için e, belki karıştırabilirsiniz. Yorum kısmına yazarsanız 2 yaş için örebilirim arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi 35 tane ilmek atalım. Bu şekilde sonrasını göstereceğim. Evet 35 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlayayım. Haroşe yapacağım arkadaşlar. Haroşe'yi ben önden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Hemen ilk sıra artırmayacağız. Bir sıra haroşe oluştuktan sonra artırmalarımızı başlayacağız. Evet. Dediğim gibi haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Bir sıra haroşamız oluştu. Ön yüzde olduğumuzu hem buradaki başlangıç ipinden hem de alttan anlıyoruz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Bu sırada artırmaya başlıyoruz. Kenar ilmeği aldım. Bir tane haroşa ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. Çapraz şekilde yapıyorum ki gizli olsun. Bu şekilde artırmamı yaptım. Burada size daha iyi anlatabilmek adına işaret koyacağım. Siz koymayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle artırdıktan sonra bir tane işaret koydum. 14 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 ilmek ördüm yine işaretimi şişime geçirdim burada bir tane artırma yapıyorum artırmayı bu şekilde de yapabilirsiniz bakın burada doladığım ilmeğin ipi bu şekilde şişime geçirdim yine çapraz şekilde olmuş oldu 3 ilmek örüyorum 1 2 3 ilmek ördüm yine artırma yapıyorum şişime doladığım bu şekilde işaretimi aldım şişime geçirdim 14 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördüm işaretimi aldım şişime geçirdim bir tane artırma yapıyorum. Kalan iki ilmeği de örüp ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Her sırada 4 her ön yüzde 4 tane artırma yapmış oluyoruz. 4 tane işaret koyduk. Şöyle çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım kenarı düzgün olsun diye. Bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri de haroşa Burada işaretimi sağ aldım. 
ve haroşa örerek devam ediyorum. Dediğim gibi tersinde hiçbir işlem yok. Evet işaretimi sağ içime aldım. Artırdığım ilmeklerle birlikte haroşalarımı örüyorum. İşaretimi sağ içime aldım. Ortadaki 14 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi sağ içime aldım. 3 ilmeğim var. Artırdığım ilmekle birlikte onları örüp sırayı tamamlamış oldum. Çevirdim. ikinci artırma sıramızdayız. Tavan artırması ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek örüyorum. Bakın bir alttaki artırdığım ilmek bu. Toplamda 3 ilmek ördük. Bir artırma yapıyoruz. İşaretimizi işaretten önce bir tane artırma yapmış olduk. İşaretimi sağ içime aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 hızlıca öreyim 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimi ördüm işaretimi sağ içime aldım 14 ilmekten sonra bir tane artırma yapıyorum bir alttaki artırdığım ilmek bu onunla birlikte 5 ilmek örüyorum 2 3 4 5 ilmek ördüm bir tane artırma yaptım işaretimi sağ içime aldım işaretimden önce artırma yapmış oldum 14 ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 işaretimi sağ içime alıp işaretimden sonra artırmamı yaptım kalan 3 ilmeğimi de örüp İkinci artırma sıramı da tamamladım. Çevirdik. Tersinde hiçbir işlem yok. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tersinde bütün ilmeklerimizi yine haroşa yani düz örüyorum. Artırdığım ilmekler de o şekilde. işaretlerimi sağ içime alıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Evet, işaretime gelince işaretimi sağ içime alıp örgüme devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet ters sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Üçüncü artırma sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Çıkışta ördüğüm için iki haroşa örerek devam ediyorum. Üç. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Dört. Dört ilmek ördük. Bir tane artırma yaptım işaretimi sağ içime aldım 14 sabit 14 ilmeği örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördüm işaretimi sağ içime alıp burada bir tane artırma yapıyorum ve 9 ilmek kaç tane olmuş 7 e Şöyle 3, 6, 7 ilmek olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir alttaki artırdığım ilmeklerle birlikte 7 olmuş. Şimdi bir artırma yapıyorum. İşaretimi sağ içime aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim. İşaret koyduğum için yerini biliyorum. Evet işaretime geldim işaretimi sağ içime alıp artırmamı yapıyorum ve kalan 4 ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Üçüncü artırma sıramızı da yaptık. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. 
Evet sırayı tamamlayalım. Evet dördüncü artırma sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane artırdım. İşaretimi sağ şişime aldım. 14 sabit ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İşaretimi sağ şişime aldım. Burada bir artırma yapıyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 9 taneymiş. 6, 7, 8, 9. Evet 9 taneymiş. Şimdi bir tane daha artırma yaptım. İşaretim sağ şişime aldım. Ve sabit ilmeklerimi 14 sabit ilmeğimi örüyorum. işaretimi sağ şişime aldım bir artırma yapıyorum kalan 5 ilmeğimi örüp sırayı tamamladım Evet çevirdim tersinde hiçbir işlem yok bütün ilmeklerimizi haraşa olarak örelim Evet 4 sıra artırma yaptık ters sıramızda ördük artık işaretlerimizi çıkartalım bir sıra daha büyük yapmak istiyorsanız artırma yapabilirsiniz 6 ay 1 yaşa kadar 3 aydan da olabilir arkadaşlar bir yaşa kadar giydirebilirsiniz elinizin sıkılığına genişliğine bağlı ilmeklerimize sayalım 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 49 50 51 tane ilmeğim olmuş Evet kaç sıra örmüşüz bakın 5 sıra örmüşüz şöyle şuradan göstereyim bunu daha iyi anlatabileyim diye dikmedim arkadaşlar 3 6 7 8 5 sıra haroşamız olmuş. 3 sırada düz devam edeceğiz. Böyle hiçbir işlem yok. 3 sıra haroşa örelim. Bu şekilde dediğim gibi artırma eksiltme yok. 3 sıra haroşamızı örelim. Desenimize başlayacağız. Evet 3 sıra haroşamı ördüm toplamda 8 sıra haroşa olmuş oldu 3 6 7 8 ee, şimdi burun kısmını oluşturacağız arkadaşlar şöyle şuradan göstereyim ortada 13 ilmek olacak şekilde kenardan 3 6 9 12 15 18 19 ilmek sağ taraftan ayırdım Şöyle 20. ilmeğe işaret koyuyorum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ilmek ayırdım. 20. ilmeğe buradan işaret koyuyorum. Şöyle bakın işaretlediğim ilmekleri sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13. Ortada 13 ilmek kalacak şekilde sağdan 19, soldan 19 ilmek ayırdık şimdi hem desenimizi yapacağız orta kısma hem de burun oyuncusunu oluşturacağız 19 ilmeğimizi örelim işaret dediğim yere kadar geliyorum Evet 19. ilmeğimi ördüm işaret dediğim ilmek birinci ilmeğim bunu düz örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters desen yuvasına oluşturuyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 
13. ilmeğim bu. O da düze denk geliyor. Bu 13. ilmek ve 14. ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Ve çevirdim. İlk ilmeğim örmeden aldım. Terse ters düzü düz öreceğiz. Bu karşımdaki düz ilmek onu düz örüyorum. Tersi ters düz düz örerek devam ediyorum. Şöyle 3 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. ikisini bir ters olarak ördüm. 13 ve 14. ilmeğimizi ikisini bir ters olarak ördük. Çevirdim. Evet desenimizi oluşturacağız. Ön yüzümüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden sağ şimdi aldım. Bir ters örüyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Bak. İlmi ipimi öne aldım. Bu üç ilmeği sırayla sol şimdi aktarıyorum. 2 3 ördüğüm ilmeklerimizi sol şimdi aktardık. İpimizi buradan şimdinin altından arkaya aldık. Ve sırayla bu 3 ilmeği örmeden yine sağ şimdi alıyorum. 2 3 ve sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve 3 ilmek daha örüyorum. Ters ördükten sonra bir düz, bir ters, bir düz. Evet dediğim gibi 4 ilmek ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimi sağ şimdi aktardım. Pardon sol şimdi aktardım. İpimi bu şekilde çevirip şişin altından arkaya aldım. Bu ilmeklerimi örmeden sağ şimdi alıyorum. 1, 2, 3 ters ara desen olarak kalıyor. Ya yani onu elemiyoruz. Ve burada bir ters ilmek örüyorum. 3 ilmek daha örüyorum. 1 tersi ters düz düz örüyoruz. Ters düz ördüm. Ve bu 3 ilmeğim ipimi öne alıp sol şimdi aktarıyorum. İpimi bu şekilde şimdi altından arkaya aldım. Sırayla örmeden bu 3 ilmeğimi sağ şimdi aldım. Sonrasında bir ters ördüm. Burası yarım desen olmayacağı için bir ters e, düz ilmek ve kenarındaki 13 ve 14. ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Evet bu şekilde oldu. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzü düz tersi ters örüyoruz. Karşımda düz ilmek var. Düz ördüm ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz bir ters diye devam ediyor zaten. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. 13. ilmeğim bu arada ayrık duruyor. Gördüğünüz gibi oradan da anlayabilirsiniz. Son olarak düz ördüğüm 13. ve 14. ilmeğimi ipimi öne alıp ikisini bir tersinde olduğum için ikisini bir ters olarak ördüm. Ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi e, bağcıklarım hani e, bağlamalı lastik modelim arkadaşlar yana kayacak. Bu bir oldu. Bir ters örüyorum. Sonrasında bir düz bir ters bir düz ördüm. 5 ilmek örmüş olduk. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimi sol şimdi aktarıyorum. İpimi şimdi altından arkaya aldım. Bu 3 ilmeğimi bak bu ikisi dahil değil. 3 ilmeğimi geri örmeden sağ şimdi alıyorum. Ve bir ters örüyorum. Sonra bir düz bir ters bir düz daha ördüm. İpimi öne alıp 3 ilmeğimi sol şıma aktardım. İpimi şişimin altından arkaya aldım. 3 ilmeğimi sağ şıma aldım. Ve bir ters ördüm. Bir ters ördükten sonra bir düz. Bir ters. 13. ilmeğim bu olduğu için düz onunla birlikte sıradaki 14. ilmeğimi ikisini bir ördüm. Burada da desen yapmak istiyorum. O yüzden ipimi ön aldım 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum şişimin altından ipimi arkaya aldım sırayla üçünde sağ şişime aldım 
çevirmemiz lazım o yüzden çeviriyoruz burada ilk ilmeğimizi örmeden aldık ipimizi şişimizin altından arkaya aldık buradaki de düz ilmek olduğu için düz örüyorum bir ters bir düz tersinde tersi ters düzü düz örerek devam ediyoruz ters düz ters düz ters düz Evet 13. ilmeğim bu. Buradaki ayrıktan alınıyorum. 13 ve 14. ilmeği ipimi ön alıp ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. Kenarda 12 ilmek kalana kadar bu işlemi devam tekrarlıyoruz arkadaşlar. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz ördüm. İlk yaptığım gibi arkadaşlar burada bu üçünü bağlayacağım ipimi öne aldım bakın 3 ilmeğim sağ şimdi ipimi öne aldım sırayla bunları sol şişime aktarıp ipimi önden şişin altından arkaya aldım 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım örmeden bir ters ördüm bir ters ördükten sonra 3 ilmek daha arıyorum bir düz bir ters bir düz ipimi öne aldım 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum şişin altından ipimi arkaya aldım 3 ilmeğimi sağ aldım ve bir ters ördüm sonrasında 3 ilmeğimi daha örüyorum bir düz bir ters bir düz ipimi ön aldım 3 ilmeğimi sol şişime aktardım ipimi şişin altından arkaya aldım 3 ilmeğimi sağ şişime aldım bir ters ördüm düz ilmeğim 13. ilmeğim ve 14. ilmeğim ikisini bir ördüm. Evet gördüğünüz gibi desenimiz oluşuyor. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersinden tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. 13. ilmeğim bu. 13 ve 14. tersinde olduğum için ikisini bir ters olarak ördüm. Ve çevirdim. Evet burada bakın 3, 6, 9, 12, 15 ilmeğim kalmış. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Evet bakın en son burada bağlamışız. Şimdi de sıradaki 3 ilmeğim 2 ilmekten sonraki 3 ilmeğimi bağlayacağım. 2 ilmek ördük. Bir düz, bir ters, bir düz daha ördük. İpimizi öne aldık. İlmeklerimizi üçünde sağ şişim, sol şişimize aktardık. İpimi şişimin altından arkaya aldım. Sırayla örmeden sağ şişimi aldım. Bir ters ördüm. Ve 3 ilmeğimi örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. İpimi öne alıp üçünü de sol şişime aktardım. Ve ipimi şişimin altından arkaya aldım 3 ilmeğimi sağ şişime aldım bir ters ördüm ve burada da ne yapacağız Evet bir düz bir ters düz ve bir sonraki haroşa ilmeğimi ikisini bir düz ördüm ipimi öne aldım 3 ilmeğimi sol şişime aktardım ipimi arkaya aldım sırayla yine sağ şişime aldıktan sonra çevirdim ilk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ipimi arkaya alıp bir düz bir ters tersinden tersler ters düzler düz olarak örüyoruz ve son iki bir ilmeğimiz kalası ya iki ilmeğimizi keseceğiz düz ters düz Evet 13. ilmeğime geldim ipimi öne aldım 13 ve 14. ilmeği ikisini bir ördüm ve çevirdim çok uzattım arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum ama şimdi ne yapacağız şöyle göstereyim ilk ilmeğimi örmeden aldım kenarda kaç ilmeğim kalmış 3 6 9 12 13 14 ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ters bir düz ördüm ipimi öne alıp bu üç ilmeğimi sol şişime aktardım ipimi alttan arkaya aldım 
Sırayla 3 ilmeğimi sağ şişimi aldım. Sonra bir ters sördüm. Bir ters sörüp bakın sabitliyoruz. Sonrasında 3 ilmek örüyoruz. 1, 3, 1 düz, 1 ters. 1 düz konuşmaktan yoruldum. İpimi öne alıp sol şişimi aktardım. İpimi şişimin altından arkaya aldım. Sırayla sağ şişimi aldım. Bir ters. Bir tersten sonra bir düz, bir ters, bir düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi sol şişimi aktardım. Şişimin altından ipimi arkaya aldım ve 3 ilmeğimi sağ şişimi aktardım. Bir ters. 13 ve 14. ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet böyle çevirdik. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Düzü düz, tersi ters örüyoruz. Evet kenarlarda eminim bilirsiniz videoyu geriye alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde örüyoruz çünkü kenarlarda şöyle 3, 6, 9, 12 zaten bir tane kalmış. 12 ilmek kalana kadar her iki tarafta da bu şekilde devam edelim. Evet şöyle göstereyim. Yan tarafta gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12 ilmek burada kaldı. 12 ilmekte 3, 6, 9, 12 ilmekte burada kaldı. Ortada 13 ilmeğim var. E, 37 mi oluyordu? E, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37 ilmeğim kalmış. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir ters. Burada e, desenimi yapayım arkadaşlar. Desenimizi yapalım. Şöyle bir ters bir düz ördüm. İpimi ön aldım. Şöyle yine desenimizi yaparak gidelim. Bir ters bir düz bir ters bir düz. İpimi ön aldım. 3 ilmeğimi sol şişimi aldım. Arkaya aldım ipimi. Örmeden sağ şişimi aldım. Bir ters bir düz bir ters bir düz. İpimi ön aldım. 3 ilmeğimi sol şişimi İpimi arkaya alıp 3 ilmeğimi sağ şişimi aldım. Ve bir ters ördüm. Burada düz ilmeğimi ördükten sonra haroşa örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle tersini çevirelim. Burada dengeli olması için bakın. Buradaki düz ilmeğim Bakın bu düz. Ondan önceki ters düz, ters düz, ters düz, ters düz, ters düz, ters düz. Buradaki ilmeğin düz olması lazım. Tersinde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. O şekilde hesaplarsınız. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, ters düz, ters düz, ters düz, ters düz. Düze denk geldi. Düz. Ters. Ters ters ters de düzler düze denk gelmesi lazım. Bu şekilde bir düz bir ters örerek. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tersten sonra bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Evet düz ters örerek. Bir düz kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirelim şu işaretlerimi çıkartayım artık çirkin olmasın. Çirkin görüntü olmasın. Bunun kısmını oluşturduk. Şimdi desen yapacağız arkadaşlar. Üst kısımlara da desen yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Burada bir düz bir ters bir düz üçünden bir düz bir ters bir düz daha ördüm yani 5 ilmek örmüş oldum ipimi ön aldım 3 ilmeğimi sol şişime ipimi arkaya alıp 3 ilmeğimi sırayla sağ şişime aldım bir ters ördüm sırayla 3 düz örüyorum bir ters 3 düz diyorum bir düz bir ters bir düz ördüm ipimi ön aldım 3 ilmeğimi sol şişime ipimi arkaya alıp 3 ilmeğimi sağ şişime aldım ve bir ters ördüm düz ters düz ördüm 
ipimi ön alıp 3 ilmeğimi sol şime sonra ipimi arkaya alıp 3 ilmeğimi sağ şime aldım bir ters ördüm örgüm denk düşüyor arkadaşlar sonrasında bir düz bir ters bir düz örüyoruz ipimizi ön aldık şöyle sonra ipi arkaya alıp 3 ilmeğimi sağ şime aldım Evet bilirsiniz desenimizi kurarak gidelim arkadaşlar tersinde göstereceğim Evet sıramı tamamladım şöyle burası yarım kaldı burayı burası gördüğünüz gibi 4 ilmek desensiz kaldı sorun olmaz bir sonraki sırada orada desen olacak çevirdim tersinde tersler ters düzler düz olacak hiçbir işlem yok bu şekilde tersler ters düzler düz sıramızı tamamlayalım Evet ters sırasını tamamladım ön yüze geçtim Evet desenlerimizi kaydıracağız O yüzden gösteriyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ters ördüm sonrasında Evet bir düz ördükten sonra bir ters bir düz Şuradaki bakın 4 ilmekten sonra 3 ilmeğimi bir ters bir düz daha ördüm toplamda 3 6 7 ilmek örmüş olduk ipimi ön aldım bu 3 ilmeğimi sol şıma aktardım ipimi alttan arkaya alıp 3 ilmeğimi sağ şıma aldım ve bir ters bir düz bir ters bir düz ördüm ipimi ön alıp 3 ilmeğimi sol şıma aktardım ipimi alttan arkaya alıp 3 ilmeğimi sağ şıma aktarıp sonrasında yine bir ters bir düz bir ters bir düz örüyorum ipimi ön alıp 3 ilmeğimi önce sol şime ipimi arkaya alıp sonra sağ şıma aktarıp bir ters daha ördüm Evet bir e, desenim arkadaşlar bu sırada bu şekilde gideceğiz bir sıradaki e, desenimizi de altta yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar artık bilirsiniz deseni böyle ben gördüğünüz gibi yan taraftaki desenlerin 1 2 3 tane olmuş şöyle sayarsak da 1 2 3 4 5 desen örmüşüm Siz yan tarafa bakın 3 desen olsun ya da daha büyük de yapabilirsiniz boyunu uzatabilirsiniz arkadaşlar desenlerimizi yapalım sonrasını göstereceğim Evet desen sırasını bitirdim dediğim gibi kenarda bakın 1 2 3 desen oldu desenimiz kendini kastığı için arkadaşlar burada haroşa örünce açılma yapıyor O yüzden ben eksiltme yaptım şöyle beraber yapalım bir ilmek haroşa örüyorum 2 3 4 5 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum 6 ilmek örüyoruz 1 2 3 4 5 6 ilmekten sonra 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum 6 ilmek haroşa 2 3 4 5 6 2 ilmeğin ikisini bir ördüm 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğin ikisini bir ördüm burada toplamda 4 tane eksiltme yapmış olduk kalan ilmeklerimi de örüp sırayı tamamladım çevirdim tersinden de haroşa örüyorum eksiltmemiz bitti başka eksiltme yapmayalım böyle bakın ilk sıra haroşam oluştu bile ön yüzde böyle devam edelim 4 sıra haroşa örelim sonra kesimini göstereceğim gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm Şimdi kesim yapıyorum. İlk ilmeğimi yönünü çevirdim. Onu sol şime aktardım. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimizi sol şimize aktarıyoruz. İki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Ne sıkı ne geniş olsun. Nasıl ördüysek o şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet tamamen kesip döneceğim. Evet ilmeklerimi kestim ipim biraz uzun bıraktım ki dikeyim son ilmeğin içinden iğnemi geçirdim 
Şöyle ikiye katlayalım arkadaşlar. Düz taraftan dikeceğim. Şöyle ikiye katladım. Şöyle karşıya geçeyim. Böyle ilmeklerin dış telini alarak dikeceğim. Bu şekilde. Karşılıklı şekilde. Evet böyle tavana gelince tabanda aynı şekilde böyle dış tellerini alarak tabanda da aynı şekilde devam edelim böyle karşılıklı gelecek şekilde mesela böyle tamamen dikelim arkadaşlar sonrasını göstereceğim Evet dikimini bitirdim gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel oldu ee, süsleme amaçlı arkadaşlar piyonk örebilirsiniz ya da bu şekilde kullanabilirsiniz size kalmış bunu bu piyonku nasıl yaptım 10 ilmek attım 5 sıra haroşa ördükten sonra böyle beyaz ipimle sardım arkadaşlar hatta kendisini beyaz örüp ortayı mavi de yapabilirsiniz bu şekilde dediğim gibi süsleyebilirsiniz size kalmış bitti çok çok güzel oldu sonuç inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın